萧炎对海波东的诱惑很大呀，甚至大到能够让他甘愿出手阻拦云兰宗的地步。这个小家伙，真是让我越来越好奇了。海波东，啊，冰皇海波东，你竟然还活着？没事吧？你要再不出手，那就该有事了。护着你和三个斗王缠斗，会有些麻烦。别和他们应战，只要能够离开这里就行。云兰宗可不是省油的灯，幸好云云不在此处，不然想要让你离开就彻底没有办法了。那就拜托海老了。海波东，当年一别，没想到今日还能见面，真是让人意外呀。云林，我也没想到你竟然成了云兰宗的首席大长老。当年的你，似乎不过是刚进入云兰宗的长老院而已。叙旧的话还是日后再说。此事事关我云兰宗声誉，海波东，还望你不要随性出手，免得损了云兰宗与米特尔家族之间的关系。抱歉了，因为一些缘故，今日我必须保全萧炎。如果你能看在我的薄面上让他离去。日后我海波东不会忘记你这份人情。你知道这是绝对不可能的事。莫城作为我云兰宗之人，这些年对宗内的贡献也是所有人有目共睹。这种功臣若是死得这般不明不白，日后我云兰宗该如何服众？云兰宗执事听令，皆云兰勿阵。
些退开，自己小心。结束了，云兰宗几个长老的融合斗技很是麻烦，海波东就一个人，难以将萧炎从云兰宗带走了。是什么东西？好像是条尾巴，又是一种从未露面的底牌。这一小子难道真是杀死莫城的强者？小家伙，你醒了。这一手，小家伙，饿了吧？嗯，帮我个忙，拦住他行吗？熟悉的感觉。你们缠住海波东，我来对付这头魔兽。既然不用担心那边的事情，那么接下来就让老夫来领教领教。是你的融合斗技强横，还是老夫的寒冰斗技更胜一筹？封盾。嗯嗯
请风属性功法的长老，想办法擒住萧炎。让吧。师的实力能够伤到云灵，想必斗技等级不会低于地阶吧？异火，斗王级别的宠物，现在又是地阶斗技。嗯、云兰宗弟子听令，接云烟赴日阵。是。是连护宗大阵都用上了，云灵这次怕是被萧炎气疯了。
臂之力。小家伙，受苦了。这一次，我倒要看看这大蛇还能怎么扑你。云林，以你云兰宗大长老的身份，竟然对一个小辈动用护宗大阵，还不动？既然你执迷不悟，那也别怪老夫不念旧情。哎，为了一个莫成而已。与一名斗皇强者以及一名潜力恐怖的未来强者闹成这般，值得吗？不是为了莫城，他一个外门执事还没这么大能耐，倒是萧炎的厉害，让他云灵颜面大失。云灵是动了死心呐、啊！下地狱去吧！可恶！加马帝国的云兰宗，竟是这副德行！整个宗门上千人，竟然联手起来对付一个不到二十岁的少年、啊，真是丢尽了当年云破天在大陆上为云兰宗打出来的脸呐、啊！是大陆上来的强者，以他的势力，怎么可能接触到这个层面？事情发展到这一步，云灵也该小心的思量一下这其中的得失了。这位朋友，今日是我云兰宗宗内之事，还请不要插手。事后，我云兰宗定会将阁下视为上臂。虽然我云兰宗已有多年未踏足帝国之外。可对于来到加马帝国的大陆强者，却是一直持着欢迎态度。<笑>你倒是挺会说话
。不过可惜了，老夫受人之命，萧炎这个小家伙，今日我却是要毫发无损的将他带走。当时他对你并无杀意，现在看来，他明显有帮着你的意思。朋友，虽然不知道你究竟是何人，不过这般得罪我云兰宗，可并不是什么明智之举。<笑>云兰宗很了不起，虽在加马帝国有几分重量，可在斗气大陆上也不过只是二流势力而已。没想到云兰宗竟然培养出了你们这些井底之蛙。当年云破天费尽千辛万苦打拼的名声，恐怕是要败在你们手上了。哼！不管你是何方势力，你们真当我云兰宗是摆设吗？今日若不留下萧炎，云灵还如何协助宗主管理宗门？
的确很强。若是嫌活着累，老夫可以帮你一把。<笑>这么多年来，第一次让我们玉兰宗如此难堪。今日若是放任你们安然离去，恐怕日后我玉兰宗在加马帝国将再无声望可言。你没这个本事，我的确没这个本事。不过，好。人还没死。老师，他怎么苏醒了南宗宗主云山，看这气势，是真的突破了斗皇掌臂，进入了斗宗级别。斗宗强者，看来这下真的是遇到麻烦了。我是个有始有终的人，今日就算云山真的要阻拦，我也会尽力将你带下云岚山。海老，多谢了。今日之主，小言谨记于心。云灵，给我个解释吧。啊，弟子知道，老宗主曾说过，若非极为重大之事，不能打扰您的进修。可是老宗主，您再不出来，云兰宗就要让人给毁了。云韵呢？宗主外出，还没归来。这么多年来，我云兰宗还是第一次被人破坏成这样。简略说说事情吧，老宗主。今日之事，全部都是由萧炎所引起。前些时间，我从外门指使莫城被杀，此子嫌疑最大，我们也并无恶意，只想与其商讨，暂时请他留下查清真相。若是冤枉了他，云灵定会向他赔礼道歉。可他却仗着背后的势力撑腰，丝毫不把我们放在眼里，竟然直接大打出手。如今宗主不在。我也只能冒着打扰老宗主的风险，将您请出来了。连嘉行天法马，你们两个老家伙都过来了。哼！还有海波东，我以为当年你已经被美杜莎女王给击杀了。我也以为你这老家伙已经死了。你便是萧炎吧？小子萧炎，见过云山宗主。
，气度倒是不错，不过实力便是弱了一些。先前云林所说，你并没有什么反驳的吧？既然云山宗主相信的话，又何必再多此一问？云林的话我信一半，他的性子我了解。不过，不管此事究竟谁对谁错。可将我云兰宗弄成这般模样，这声誉必须要挽回。<笑>没想到这云兰宗也出了一个斗宗强者，可惜，比起当年的云破天，似乎还是差了不少啊。你是大陆上的强者，不知是哪方势力。虽说我闭关已久，可对于大陆上的势力，倒也略知一二。这可不能透露。不过再次提醒你一声，莫要以为成为斗宗强者便能为所欲为。这个小家伙，奉劝你最好不要妄动。在这大陆上，有能力毁灭你云兰宗的，并不少。这是威胁，你可以这么认为。不要怀疑我这话的真实性。你们一起吧。云兰宗这么多代积累的声誉，不能断送在我手上。不过，若是你们能从我手中离开，今日之事也就一笔勾销了。别问关于我的事，日后时机到了，就会知道。带着那些大蛇，快走！太老。道宗啊，海波东和灵影联手，能否打得过云山？很难输了。需要为自己的莽撞付出一点代价。
。老家伙，刚才打得爽了吧？啊啊啊、他不是在禁忌中失败了吗？你便是那条古怪的大蛇，难怪我总是觉得有些异样。你也突破了斗皇的壁障，进入了斗宗级别，我还真是挺诧异，以你的性子，竟然会帮一个人类。他的生死我倒是不在意，你若是不动吞天蟒，我也就不会出来。既然你出来了。有何打算？带他走。老宗主，让萧炎就这么走了，必定有损于兰宗的声誉啊！我操！大闹云岚宗之事，老夫可以不追根究底。不过，我希望这是唯一一次。如果日后再是如此，就算有美杜莎女王护着你，老夫也绝不善罢甘休。云山宗主放心，这地方来一次就够了。走吧。抱歉，让诸位看了一出由小辈所引起的闹剧。今日之事就这么结束吧。云山宗主说笑了，那我等也不多打扰了，告辞。老宗主，我们就这么放萧炎走了？那你还想怎么办？那美杜莎女王，即使是我都没有把我打败的，再加上对方还有两名斗皇强者。要将萧炎留下，那要付出多大代价？魔城之死绝对与他脱不了干系。既然他不可留在云岚宗，或许可以去乌坦城的萧家，将他父亲请来。嗯，他是乌坦城萧家之子。嗯，难道这么巧吗？萧炎，师师弟，宗主回来了，我回来了，回来了，宗主回来了，宗主，宗主，宗主，老师，好了好了，嫣然，不要哭了。和老师说说，发生什么事了？哈哈哈哈哈哈 ！I like。